Hello， 大家好，我是二欢，今天分享的是纯爱电影《今天的吉良同学》。刚最喜欢同班的吉良，不止因为他是帅气的校草，还因为当所有人都欺负他、说他恶心时，只有吉良愿意掀开他挡在眼前的厚重刘海，看清他真实的样子。但吉良只是个玩世不恭的少年，他不知道因为自己的无心之举，竟然让冈村陷入了暗恋的折磨。冈村原本想小心翼翼守住这份心意，但他却在公园看到吉良独自哭泣。骄傲的吉良永远都是自信潇洒的样子，但现在他却哭得像个受伤的孩子。冈村见不得自己喜欢的人难过，他从吉良的话中猜测。以为他是因为感到孤独才会伤心，出于安慰吉良的目的，冈村鼓起勇气跟他表白。我，是，一目られて、人と目合わせるのが怖くて、だけど、我，是。吉良被吓到了，他以为冈村知道了他的秘密。他问冈村是不是知道了什么，但这时冈村才意识到自己太冲动。他自卑的以为自己是没有资格对吉良说出这样话的人，因为吉良是耀眼的存在，而他却总是被忽视的那一个。但事情并不像他想象的那样。第二天在上学路上，冈村看到吉良在晨光中静静的等他，他难以置信的追上吉良。谁给您做梦？冈村做梦都没想到有一天能站在吉良的身边，从未被注意到的他，竟然也能成为众人的焦点。大家都很诧异，不仅因为他剪掉了难看的刘海，变可爱了许多，还因为吉良竟然允许他站在身边。冈村喜欢动物，不善交际，但他的与众不同在学校却成了格格不入。起初，吉良对他只是一时兴起，但在与他的相处中，吉良一点点发现了他的与众不同。冈村会一本正经地跟他讲孔雀如何求偶。オスが羽を広げているのはメスを交尾に誘うためです。あ、交尾。他也会蠢萌地面对不会用的机器，手足无措。他对动物的了解更是让他惊叹。渐渐的，吉良对认真又善良的冈村有了全新的认识。但对于冈村，他知道自己只是以朋友的身份站在吉良身边。但喜欢一个人就是希望他快乐，所以在他从父母口中得知吉良患有心脏病，并且只剩下一年的生命时，他决定要努力让吉良的每一天都快乐起来。吉良有一位青梅竹马的病友林。林发现吉良身边出现了冈村，他警惕地暗示冈村自己和吉良关系不一般，并且在冈村辛辛苦苦为吉良准备的生日 party 上，指责冈村没有考虑吉良的身体状况，竟然给他做了蛋糕。冈村在角落里默默注视着被簇拥的吉良，看到他开心的样子，他便觉得很满足。只是等到 party 结束，人群散尽，吉良才发现冈村不见了。他从朋友们的口中得知。原来这场生日 party 从邀请好友到现场布置，每一个环节都是冈村一个人完成的。就在这时，他们遇见了冈村的母亲，她主动感谢吉良为冈村庆祝生日。吉良这才知道，原来今天也是冈村的生日，而冈村的母亲却误以为这场生日 party 是他特意为冈村准备的。冈村默默为他做了这么多，而他竟然连冈村的生日都不知道。吉良既尴尬又愧疚，他告别了冈村的母亲，拒绝了好友的邀请。他找遍了所有冈村会出现的地方，最后在冈村要扔掉为他亲手做的蛋糕时，他拉住了冈村的手。看到蛋糕上只写着自己的名字，他彻底被这个单纯善良的女孩打动了。他将自己不堪的过去毫无保留地告诉了冈村，那个因为得了病而挥霍生命的自己。那个自以为再也感受不到快乐的自己，但现在他却因为冈村，开始想要选择活下去。Happy birthday.
你呢？因为吉良，冈村不再是被人无视的小透明。他向所有人宣布：“こいつ俺の彼女になったから、誰も触らないように。”吉良也很体贴，他会让不知道和谁一组的冈村坐到自己身边。他还会因为看到冈村和别的男生走得太近而吃醋。歩いてただろ、仲良さそうに。あ、啊、あ、図書院で一緒の D 組の、全然仲良くなんか。ここざわっとしたんだけど。え、体調が。ちげえ。え、キラ君。あ、え、お、なんでそれ。カーテンの毛。え玲知道他们在一起后，依旧阴魂不散。他拿出吉良的照片，刺激冈村说他们曾一起睡过。看见照片后，冈村逃走了，因为他不知道该如何面对吉良。吉良追出来和他解释，称自己和玲只是同病相怜的病友，他们之间什么也没有发生过。两人很快解除了误会。当玲看到他们和好如初时，也终于说出了自己为什么会故意刺激冈村。原来作为好友，他不放心冈村能够让吉良幸福，但看到他们难舍难分的样子，他真心送上了祝福。如果不是吉良突然晕倒，冈村几乎已经忘记他有心脏病的事。他亲眼目睹吉良被推进急救室，知道今后这样的情况将时常发生。他还从林口中得知，吉良因为手术风险太大，所以选择放弃。冈村知道他们的未来很渺茫，他依然选择陪在吉良身边。他们在一起的事被冈村的父亲发现，父亲感谢吉良让他的女儿变得开朗，但他不想女儿因为吉良未知的病情而受到伤害。吉良无言以对，因为一个没有未来的人是没有资格被爱的。吉良离开了，冈村找遍了所有他们曾一起去过的地方，但都没有找到他。吉良的好友师布帮忙一起找，他在吉良母亲的墓碑前找到了吉良。作为多年的好友，师布从未见过吉良像现在这样幸福过。他不想吉良放弃垂手可得的幸福，更不想让他放下活下去的希望。明日も生きてるって言い切れるやつなんて一人もいねえよ。お前が十年後も生きてる可能性だってゼロじゃねえだろ。师布带吉良来到教堂，因为吉良曾跟他说过，想在白色情人节时和冈村定下一个关于未来的约定。在神圣的教堂，吉良见到了身披白纱的冈村。明明知道自己不配拥有他，但吉良还是想要牵着他的手走到生命的尽头。我手术受ける。ニノといる未来のために。俺の生きる意味は。尼诺大哥，他们的父母接到灵的通知赶来，冈村的父亲没有再阻止，因为他在来时的路上终于想通，女儿不过是想跟生命中最重要的人一起牵手，度过幸福的人生。也许结局并不完美，但他希望女儿至少幸福过。吉良去美国做手术，相隔两地的日子里，他们一直用信件沟通。吉良在最后一封信里提到自己将要手术，他安慰冈村不要担心，自己一定会回来找他。时间过得飞快，冈村与吉良交往已整整一年。开学日，冈村满怀期待地来到吉良曾经等他上学的地方，他环顾四周寻找那个熟悉的身影。远处恰时传来熟悉的声音。那个他爱的少年，如约归来了。别忘了点赞支持一下，咱们下期见。